це знання і цей спосіб, який використовується в Німеччині, але не використовувати так багато часу для процесу саме знищення кліща. So I came up with the idea of the mad zapper. Тож, як ви бачите, результат – це мій винахід мад зепер. So the basic idea is to have a heating element embedded in the foundation of the drone foundation. So then you can put the drone frame into your colony and the queen will lay eggs and then the mites will invade the drone cells because the mites will prefer the drone cells, usually about 10 times more. So the mites are 10 times more likely to be on drones and to work with them. And then we can use electricity to heat up the foundation, the whole core, and that kills the, both the mites and the drone room. Тобто, його концепція є наступною. Він використовує саме цю рамку, яка обігрівається. І вже досліджено, що саме кліщі більш приваблюють трутні. І таким чином ті лічинки кліща, які є разом з трутнями, які знаходяться на цій рамці, він цю рамку обігріває. So the advantage of this method compared to the old drone trapping is you do not have to take the drone frame out, put it in the freezer and put it back. You can leave the drone frame in the colony and you can use a car battery and then do it in the field. And you have 13 days window, that's uh, how many days the drone brood is kept. So the mites are, cannot escape. As you can see. We have a picture there on uh, the second one here is the drone brood that's kept. Through. Отже, знову повертаюся, повертаємося до того, що таким чином ви економите ваш час, тому що вам не потрібно, так як е, раніше, виймати рамку і класти його в морозилку. А напротязі цих 30 днів ви можете тримати її і е, лічинки нікуди не будуть зникати, а вони е, будуть знищуватися саме під дією тепла. The design is very simple. We have a printed circuit board uh, like this with a temperature sensor. So you will regulate the temperature precisely so it's not going to melt the beeswax. And then there's a controller box that sends the electricity to the, to the circuit board based on the information from the sensor. And then you have a 12 volt car battery providing the energy. Тобто саме на цьому малюнку показаний цей пристрій, де ви бачите, є показник температури справа, а внизу також є саме панель управління, а також батарея, з якої саме йде живлення. Actual product. I have one uh, piece of this in the uh, invention and innovation, and uh, there's actually two of them there. So this is the old version. So the controller box. Uh, this is a drone frame, and the sensor is inside here, and this is a car battery. Тут уже ви наочно бачите цей пристрій, тобто рамка, так би мовити, пульт управління і батарея. So in the colony you put this frame around the second or third frame from one side, because drone brood naturally is usually near the side, not in the center. Тобто краще всього поставити цю рамку між другою чи третьою рамками, тому що зазвичай 
трудность заходит, находится по боках. As you can see, workers were build up the backs, and then the queen did a good job laying the worker, the draw brood there. This is actually in August. So then this frame is ready to be set. You can apply electricity. Тобто, як ви бачите на цьому малюнку, працівники працюють. Ця фотографія була зроблена в серпні, і вона вже готова для того, щоб підключити до електроенергії. You could also use your car or truck, the battery, instead of having a portable one like this. So you can connect to the, the truck that's running and then a, this wire connects to the controller box and then to the mic center. Again, as you can see, it's very useful. You can just connect it до автомобіля, до батареї автомобіля. Тобто вам не потрібно відкривати вулик. Дуже зручно. So I used 42 beehives and three different apiaries and then we checked the natural mic drop uh, at one to two week intervals. Я провів дослідження. В загальному було залучено до дослідження 42 вулика з трьох різних пасік. А також інтервал дослідження був 8-4 So this is one apiary. Uh, so we have three treatments. The control currently has nothing. The black one has mud zapper. And we zapped one, two, three, four times. And uh, another group of bees will give them a drone frame. Because the mic zapper is a drone frame, so we have two controls. Тобто це графік саме дослідження, яке проводилося на першій пасіці. Як ви бачили, бачите, воно проводилось чотири рази. І можете бачити показники саме трудні. Зепи – це саме ця рамка so as you can see the black dots which is the mud zephyr the mud levels never increased it, it stayed flat whereas the other two started to increase this, this control group increased here significantly higher and the other one was a drone of course the mites will reproduce faster on the drone frame so that's why that control group has many more mites than a regular town. Тобто та рамка, той вулик, так, де саме був мать зепо, як ви бачите, то майже вона рівна, іде стабільно. Там, де рамка трудні, то вона зростала і зростала і зростала. Second APR. The same trend, uh, but actually the, the difference is bigger than the last uh, one. We have, in this area we zap three times, the, the red arrow is uh, when we zap. Тобто, вулики з другої пасіки, майже та сама картина, але рамка там де струднімо, навіть більше, показники навіть вищі. There's a green line on the 30 mites. That's, um, I think, in Michigan, where I am from, we try to use 30 mites. If you have a natural mite drop of 30 mites per day, 
and you should consider treating your hives because then you have enough mites in the colony. So in, in this case, the drone, drone group has mites higher than 30, and this one, not quite. Тобто існує така е, думка чи припущення саме в Мичигані, що е, якщо в вулику, е, тобто десь 30 показник, 30 е, причинок кріща, е, якщо менше, то не потрібно лікувати. Якщо вище, то вже потрібно втручання і потрібно знищувати. Control groups are uh, higher than the green nine, 30 mites. But the mite zapper group never went up. So the mite zapper is quite effective in keeping the mite population low. No, and the third basic, again, is an illustration of the effectiveness of the mite zapper. Because, as we see, it is lower than 30. There, where it is used, the results are much higher. So in conclusion, I have shown you that the device will have bees will build wax and uh, the queen will lay drone eggs on my zephyr frames. Uh, uh, I think right now uh, the, the product we have takes about eight minutes total to, to heat. Uh, and my zephyr in the field test significantly reduced my population. So within with four or five applications each summer, my levels will remain under 30 mites per day, uh, which would be a conservative economic threshold in Michigan. Тобто наступні висновки, що для того, щоб застосовувати пристрій майдзепо, потрібно обігрівати цю рамку десь хвилин п'ять або дві з половиною, температура якого становить 60 градусів по Цельсію. Тобто мається значно зменшує саме міст лічинок кліща у вулику. А також для того, щоб знищити кріща, потрібно десь 4 від 4 до 5 разів застосовувати впродовж 30 потрібно застосовувати від 4 до 5 разів на день. So the Mazapa has the, those features. Uh, it takes advantage of the mite biology because they are more attracted to drone brood and they are sensitive to high temperature and we don't use chemicals, so it's a green product and it's time saving because we do not need to open colonies and it's sufficient enough to, to control for the mite population if used multiple times. Які переваги цього пристрою в тому, що береться до уваги е, саме біологічна точка зору, що саме е, трудні більш е, приваблюють лічинки кліща. Е, цей пристрій взагалі не використовує е, хімічних елементів, тобто це абсолютно е, природні пристрої, а також ви економите час. We have a website called myzapper.com. For more information, you can go to the website or you can email George Sinanis at george at myzapper.com. This product is now being sold in US, in Germany, uh, France, and a few other European countries. Контактувати і дізнатися більше про цей пристрій, зайдіть, будь ласка, на сайт, який ви бачите на екрані. А також цей пристрій зараз випущено в продукцію 
в США, Німеччині, Франції і деяких інших країнах. If you have any questions, please feel free. How, how the bees cope with 60 degrees 